హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫార్సీ సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ బేస్డ్ టైట్రేషన్స్ సో ఫస్ట్ అసలు యాసిడ్ బేస్డ్ టైట్రేషన్స్ అంటే ఏంటో నేను దాని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అండ్ టైప్స్ అనేది చెప్తాను సో ఫస్ట్ అసలు యాసిడ్ బేస్డ్ టైట్రేషన్స్ అంటే ఏంటి యాసిడ్ బేస్డ్ టైట్రేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాస్ ద న్యూట్రలైజేషన్ టైట్రేషన్స్ ఓకే అసలు న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి వెన్ ఎవర్ అన్ యాసిడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్ విత్ ద బేస్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ సాల్ట్ సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద న్యూట్రలైజేషన్ రైట్ సో దీన్ని న్యూట్రలైజేషన్ అంటాం ఆ దీన్నే యాసిడ్ బేస్డ్ హైడ్రేషన్ అని కూడా అంటాం సి యాసిడ్ బేస్డ్ హైడ్రేషన్ అంటే వీఆర్ యూజింగ్ యాసిడ్ అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ బేస్ అండ్ దే దూ దోస్ టూ ఫార్మ్స్ ఆర్ సాల్ట్ సో వీటిని న్యూట్రలైజేషన్ హైడ్రేషన్స్ అని అనొచ్చు లేదంటే యాసిడ్ బేస్డ్ హైడ్రేషన్స్ అని కూడా అనొచ్చు సో టైప్స్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ క్లాసిఫైడ్ ఉంటుంది ద ఫైవ్ టైప్స్ ద ఫైవ్ టైప్స్ ఆర్ ద ఫైవ్ టైప్స్ ఫైవ్ టైప్స్ వచ్చేసి టైట్రేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ విత్ స్ట్రాంగ్ బేస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ని స్ట్రాంగ్ బేస్తో టైట్రేట్ చేయడం నెక్స్ట్ వీక్ యాసిడ్ని స్ట్రాంగ్ బేస్తో టైట్రేట్ చేయడం నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీక్ బేస్ని స్ట్రాంగ్ యాసిడ్తో టైట్రేట్ చేయడం సేమ్ వీక్ బేస్ని వీక్ యాసిడ్తో టైట్రేట్ చేయడం సో నెక్స్ట్ టైట్రేషన్ వచ్చేసి టైట్రేషన్ ఆఫ్ పాలిబేసిక్ యాసిడ్ విత్ స్ట్రాంగ్ బేస్ సో ఫస్ట్లీ మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఈ ఫోర్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ పాలిబేసిక్ అంటే జస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ ప్రైస్ బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఈ ఫోర్ సో ఫస్ట్ ఈ టాపిక్లో వచ్చేసి నేను వాట్ ఈస్ టైట్రేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ విత్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాను ఫస్ట్ టైట్రేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ విత్ స్ట్రాంగ్ బేస్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ని స్ట్రాంగ్ బేస్తో టైట్రేట్ చేస్తాం స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వచ్చేసి యాసిడ్ ఈజ్ హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ వచ్చేసి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎన్ఈఓహెచ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి వెన్ ఏ స్ట్రాంగ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ ద సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ అక్కర్స్ బిట్వీన్ హెచ్సిఎల్ అండ్ ఎన్ఏహెచ్ సో అది ఎలాగంటే వెన్ ఎవర్ ఒక హెచ్సిఎల్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్తో రియాక్ట్ అయితే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు ద సోడియం క్లోరైడ్ అనేది ఒక సాల్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వాటర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి అంటే హండ్రెడ్ ఎంఎల్లో హెచ్సిఎల్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తున్నాం హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ని మనం తీసుకున్నాం స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ద టూ హెచ్సిఎల్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ వన్ ఉంటుంది జీరో పాయింట్ వన్ మోలార్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ ఎన్ఏహెచ్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం విచ్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఓకే ఈ టూ తీసుకుని మనం టైట్రేట్ చేస్తాం సో ఎన్ఏహెచ్ని గ్రాడ్యువల్గా హెచ్సిఎల్లో యాడ్ చేయాలి సో యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి టైట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో మనకి ఎప్పుడైతే టైట్రేషన్ అనేది జరుగుతుందో మన హెచ్సిఎల్లోంచి హెచ్ ప్లస్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది సో అలాగే ఏదైతే హెచ్సిఎల్ నుంచి వచ్చిన హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి ఎన్ఈఓహెచ్ నుంచి వచ్చిన ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి సో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజ్ అయిపోతాయి సి ఏవైతే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేది హెచ్ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ నుంచి లిబరేట్ అయ్యాయో నెక్స్ట్ ఎన్ఏహెచ్ నుంచి లిబరేట్ అయిన ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ అనేవి బోత్ కంబైన్ అవుతాయి సో ఎప్పుడైతే కంబైన్ అయ్యాయో గ్రాడ్యువల్గా ఏమవుతాయి అంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ యొక్క వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది కంటిన్యూస్గా సో తగ్గిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే స్టిల్ రిమైనింగ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ మనకి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేది కంటిన్యూస్గా డిక్రీజ్ అయిపోయాయి కదా డిక్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా సమ్ అమౌంట్ అనేది లెఫ్ట్ అయి ఉంటుంది సో లెఫ్ట్ అయిన అమౌంట్ని కూడా రిడ్యూస్ చేసేయాలి సో రిడ్యూస్ చేయాలి కాబట్టి ఎన్ఈహెచ్ అనేది సొల్యూషన్లోకి యాడ్ చేసాం సో సొల్యూషన్లోకి యాడ్ చేస్తే స్టిల్ ఇంకా ఇంకా లెఫ్ట్ అయిన హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి కంప్లీట్గా న్యూట్రలైజ్ అయిపోతాయి ఎవరి వల్ల ఓహెచ్ మైనస్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ వల్ల సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి న్యూట్రలైజేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో మనకి న్యూట్రలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో న్యూట్రలైజేషన్ వచ్చేసి పిహెచ్ సెవెన్ పో పిహెచ్ సెవెన్ సయాన్స్ అనేవి ఎన్ఏహెచ్ నుంచి లిబరేట్ అయిన ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్
ओहेच मैन सयान सो न्यूट्रल मन के सो इवे कंप्लीट अवट आफ द सोल्यूशन अने वे सो अवट आफ द सोल्यूशन वे लफ्ट ओवर एन एने सीएल तो रियाक्ट हो सो मन की सोडम क्लोरइड अच्छे मन की साल अने फाम अच्छेपड़क कोई डिफ्लैक्षन अने जो सो डिफ्लैक्षन वे एंड पाइंट वेटी कोई इनफ्लेक्षन रेंज जो बिकाज आफ चेजिंग आफ द बिकाज आफ द न्यूट्रलजे मन की एंडिंग वेटी कोई इनफ्लेक्षन अने जो सो इनफ्लेक्षन वे मन की जीरो पाइंट वन मोलार दर जो पीहे सैवन अने मन को कदा एंड पाइंट सो इन मन की इनफ्लेक्षन रेंज अने जो सो इनफ्लेक्षन रेंज वो फोर पाइंट थ्री टू नईन पाइंट सैवन अन्ट पीहे सो पीहे वे मन की इनफ्लेक्ष एंड पाइंट फोर पाइंट थ्री टू नईन पाइंट सैवन अंदर जी सो इन मन की इला जो मन यूज इंडिकेटर एंटे सो मन की इंडकेटर अने सो ई रेंज मन को सूटबल इंडकेटर तीस सो फर् एग्जापल मन दिनाथली अने इंडकेटर फिनाल रेड इंको इंडकेटर उ सो मन जीरो पाइंट वन मोलार तस्कनाम का बट्टी एट पाइं टू टू टेन पाइंट अने दी यूजफुल इंडकेटर अन्ट सो फर् एग्जापल मन जीरो पाइंट वन का जीरो पाइंट जीरो वन एम कन्सीडर से जीरो पाइं जीरो वन एम कम कंसीडर से सो मन तस्कने इंडकेटर वे फीना रेड सो इन मनको जीरो पाइंट वन एम का बट्टी सो मन की सूटबल इंडकेटर फिनाथ इंडकेटर सो इक मन की फिनाथ इज द इंडकेटर विच वी टेक इन फर् द टैट्रेशन आफ द स्ट्रांग ऐसी अंड स्ट्रांग बेज कंसीडर्सकनाबी फिनाथल इंडकेटर या इनफ्लेक्षन रेंज वे एट पाइंट टू टू टेन का बट्टी दी कंसीडर से बट अदे कम जीरो पाइंट वन एम की जीरो पाइंट जीरो वन एम कंसीडर से सो मन की सूटबल इंडकेटर वे फीना रेड इंडकेटर सूटबल बिकाज दिन ओक पीहे रेंज वे फाइव पाइंट फाइव टू एट पाइंट फाइव सो दिश कंप्लीटली अबउट न्यूट्रलेशन आफ स्ट्रांग ऐसे वित् स्ट्रांग बेस सो दी ग्राफ परंग चुदाकारी सो मेन मन गुर्तपे इनफ्लेक्ष रेंज वो फोर पाइं थ्री टू नईन पाइंट सैवन दर मन की इनफ्लेक्ष जो अंत एंड पाइंट अने वस्तु चूस्ते मन जीरो फिफ्टी हड्रेड वन फिफ्टी सो प्रतीदा की फिफ्टी ओके डिफरस एक्स ऐक्स वे फिफ्टी ओके डिफरस तो तस्को वै ऐक्स वे प्रतीदी टू ओके डिफरस तो तस्को अटे टू सेंटीमीटर्स डिफरस तो तस्को मन एक्स ऐक्स वॉल्यूम आफ् आलकली ऐड ऐडेड अंत वॉल्यूम आफ् आलकली अंत विच इज़ द बेज नथिंग बट सोडम हईड्रक्सइड एन एह ओके सो दिश टेकन इन एम एल अं नैक्स्ट इप्ड मन वै ऐक्स कंसीडर से मैं पीहे अने सो पीहे सो पीहे इज़ फर् दू डिटेक्ष आफ द एंड पाइंट बटी पीहे बटी मैं एंड पाइंट डिटेक्ट सो ओके इपू मन इंदाक इंफ्लेक्ष रेंज चपाँ सो इंफ्लेक्ष रेंज वे इनफ्लेक्ष रेंज वो फोर पाइंट थ्री टू नईन पाइंट सैवन सो नईन पाइंट सैवन का बटी अरउंड टेन वेसा सो ओके टेन तस्को सो इन मन कबर्व चे मन जीरो दर स्टार्ट अंत स्टार्ट मन टैट्रेशन अने स्टार्ट स्टार्ट मन टैट्रेशन इक स्टार्ट तरह एक् स्टार्ट एक्कोचि दिन ओक मिनीम मिनीम वो फोर पाइंट थ्री काबी सो इन दीन ओक स्ट्रईट लैन वो फोर पाइंट थ्री सो अरउंड फोर पाइंट थ्री दर तक अभी ओके सो तक तरह मन की काटेंट उ अप टू एक् वरू नई पाइंट सैवन सो नईन पाइंट सैवन काबी टेन अच्छी सो टेन काबी टेन वरकू कंसीडर्ड का मन की सो काटेंट उ मन की सड़न का मैं एंड पाइंट अने इंक्रीज सो इंक्रीज आव कम डिटेक्ट एंड पाइंट अने सो दिस्ज द इंक्रीजिंग आफ द ग्राफ सो इधी मन स्टार 
ఇన్ఫ్లెక్షన్ రేంజ్ కాబట్టి ఫోర్ పాయింట్ త్రీ టు నైన్ పాయింట్ సెవెన్ సో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ కాబట్టి మనకి స్టార్టింగ్ అనేది జనరల్గా నార్మల్గా ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇంక్రీజ్ అయింది మనకి కాన్స్టెంట్గా నైన్ పాయింట్ సెవెన్ వరకు కాన్స్టెంట్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ కాబట్టి నేను టెన్ కింద కన్సిడర్ చేశాను సో టెన్ కాబట్టి సో అది గ్రాడ్యువల్గా నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది సో మనకి ఎండ్ పాయింట్ అనేది డిటెక్ట్ చేసాం ది గ్రాఫ్ బట్టి This is completely, completely about the titration of strong acid versus strong base or strong acid with strong base. Which is 4.3 to 9.7 kabatti. That too manna 0.1 molar tis kundan kabatti. So, then ki manna phenopterin an indicator suitable out thund. Okay. So, phenopterin indicator yaka pH range ho chesi 8.2 to 10. సో ఈ గ్రాఫ్ బట్టి మనకు కంప్లీట్గా టైట్రేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ చేసి విత్ స్ట్రాంగ్ బేస్ వచ్చేసింది సో గ్రాఫ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ లవ్ ఫామ్సీ సో దీని యొక్క కంటిన్యూషన్ టైట్రేషన్స్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను థ్యా